அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இம்பார்ட்டண்ட் ஜியாகிரபிகல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் இந்த சீரீஸில் வந்து இது தேர்ட் பார்ட் மூணாவது வீடியோ இது இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு வீடியோ ஒரு ஒரு வீடியோலையும் பதினோரு லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் இப்போ மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோவில் ஒரு பதினோரு லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட அந்த ரெண்டு வீடியோக்கான லிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோவை பாருங்கள் அதை பார்த்தா தான் இதில் சொல்கிற சில டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற லேண்ட்ஃபார்ம் வந்துட்டு ஐலாண்டு ஐலாண்டு அப்படின்றது வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சுருப்போம் தீவு அப்படின்ற மாதிரி அப்போ அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட லேண்ட் இருக்குது ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்குது இந்த இடத்துல அதை சுற்றி ஃபுல்லாக வந்துட்டு வாட்டர் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கும் நாலு சைடுமே வந்துட்டு வாட்டர் கவர் பண்ணியிருக்கும் இதை தான் நம்ம வந்துட்டு ல ஐலாண்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் படித்தது எப்படி படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா ஒரு லேண்ட்ஃபார்மை சுற்றி கடல் தண்ணி இருந்தால் அதை வந்து ஐலாண்டு அப்படின்ற மாதிரி படிச்சுருப்போம் ஆனால் அப்படி கிடையாது ஒரு ஒரு லேண்ட்ஃபார்மை சுற்றி ஒரு சி அப்புறம் வந்து ஓசன் ரிவர் லேக் அதாவது கடல் பெருங்கடல் ஆறு ஏரி இந்த நாளில் எதுவுமே எந்த ஒரு வாட்டர் ஃபார்மே அப்படி சுற்றி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ஐலாண்டு அப்படின்றது தான் சொல்கிறோம் அதை நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ ஐலாண்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் வந்து சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் அந்த டெக்டானிக் பிளேட் மூமெண்ட் பற்றி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வீடியோலையுமே பேசியிருக்கோம் அப்போ அதை அதை வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு ஒரு டெக்டானிக் பிளேட்டு இன்னொரு டெக்டானிக் பிளேட்டும் மோதி நா மோது நாள் அல்லது ஒரு டெக்டானிக் பிளேட்டும் இன்னொரு டெக்டானிக் பிளேட்டும் விலகி போயிடுச்சுன்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்லேயுமே வந்துட்டு ஐலாண்டு உருவாகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த டெக்டானிக் பிளேட் மோதுனா அல்லது வந்துட்டு டெக்டானிக் பிளேட் விலகி போனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கடல் கடியில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வா வாழ்க்கையான வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் எரிமலை எப்படி உருவாகும்ன்றத பார்த்துருக்கோம் அப்போ கடல் கடியில் அந்த எரிமலை வந்துட்டு உருவாகும் அதே அந்த வீடியோவிலே வந்துட்டு எரிமலை நம்ம பார்க்குறப்ப கடல் கடியில் எரிமலை உருவாகும் அப்படின்ற மாதிரி அப்போயே சொல்லியிருந்தேன் அப்போ அந்த கண்டிஷன் தான் இங்கே அப்போ கடல் கடியில் எரிமலை உருவாயிருச்சு உருவாகிட்டு என்ன ஆகுனா எரிமலை வெடிக்கிறப்ப எரிமலை வந்து எரப்ட் ஆகிறப்ப வாழ்க்கனிக்கு எரப்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அது நடக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுலேருந்து வெளியாகிற அந்த தீ குழம்பு அதுலேருந்து வர்ற அந்த சின்ன சின்ன தூசி இதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கடல் கடியிலே வந்து அப்படியே தங்கிடும் அப்போ அந்த வாழ்க்கனிக்கு எரப்ஷன் வந்து திரும்ப திரும்ப நடந்தால் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களில் வந்து இந்த வாழ்க்கனிக்கு எரப்ஷன் திரும்ப திரும்ப நடக்குதுன்னா அதுலேருந்து வெளியில் ஏறுற அந்த தூசி இதெல்லாம் வந்துட்டு மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு மலை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிரும் கடல் கடியிலே அப்படியே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏறி ஏறி கடலுக்குடைய சர்ஃபேஸுக்கு மேலே வந்துடும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்துட்டு கடல் தண்ணி சுற்றி கடல் தண்ணி இருக்கும் நடுவில் மட்டும் அந்த தூசிகள்லாம் அப்படியே தங்கியிருக்கும் அந்த அதுதான் வந்துட்டு ஐலாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் வந்துட்டு டெபாசிட்ஸ் ஆஃப் சேண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா கடலில் வந்துட்டு ஆறு இருக்குது இல்லையா ஆற்று தண்ணி வந்து கடலில் தான் வந்து கடைசியாக கலக்கும் அப்போ ஆறு வர்றப்ப வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த செடிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு அரிச்சுக்கிட்டே வருது அந்த தூசிகள்லாம் இருக்குது இடையில் இடையில் இருக்கிற அந்த மணல் இதெல்லாம் வந்துட்டு அரிச்சுக்கிட்டே வந்து ஒரு இடத்துல தங்குது அப்போ நீ ஆறோடைய ஸ்பீடு வந்துட்டு கடலுக்குள்ளே வர்றப்ப ஸ்பீடு வந்து குறைஞ்சிரும் அப்போ ஸ்பீடு குறையிறதுனால இந்த இடத்துல வந்து செடிமெண்ட்டை ஃபுல்லாக டெபாசிட் பண்ணிடுது அப்போ அந்த டெபாசிட் பண்ணுது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து சேர்ந்து ஒரு ஐலாண்டாக ஃபார்ம் ஆகலாம் இது ஒரு கண்டிஷன் இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா மேன்மேட் ஐலாண்ட்ஸ் நம்மளாக வந்துட்டு சொந்தமாக நம்ம மனிதர்களுடைய தேவைகளுக்காக நம்மளாக வந்துட்டு கடலுக்குள்ளே ஐலாண்டை வந்து உருவாக்கிக்கிறோம் அதுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இந்த இதுதான் இது வந்துட்டு இது தி வேர்ல்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து இந்த வேர்ல்டு மேப்போடைய ஷேப்லேயே இது வந்து இருக்கும் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா துபாயில் இருக்குது துபாய்கில் வந்துட்டு இந்த இதை வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஸ்டார்ட் பண்ணிணாங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அது மாதிரி சில இயர்லாம் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் நெட்டில் தேடி அதோடய ஹிஸ்ட்ரியை படிச்சுக்கோங்க ஆனால் மேன்மேட் ஐலாண்டுக்கு வந்து நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இந்த துபாயில் தான் இந்த இந்த வேர்ல்டுன்றது அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இந்த பாம் ட்ரீ இருக்கு இல்லையா இந்த ஷேப்பில் ஒரு ஐலாண்டு இருக்கும் இது மாதிரியே இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இங்கெல்லாம் வந்துட்டு மக்களை குடியேற்ற போகிறதா அங்கே வந்து அந்த
இப்போ இந்த ஆர்கி பெலாகோ உருவாகுது இல்லையா அதாவது சிங்கிளாக இருந்தால் ஒரே ஒன்று மட்டும் தனியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஐலாண்டு மொத்தமாக குரூப்பாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆர்கி பெலாகோ அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இப்போ இது எப்படி உருவாகுது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துடலாம் மோஸ்ட்லி வந்து வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டிஸ்னால தான் இது உருவாகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அந்த வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ஐலாண்டோடைய ஸ்லைடில் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்படின்னு இப்போ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இது இருக்குது கிளேசியர் மூமெண்ட்னாலேயும் இது ஃபார்ம் ஆகலாம் அந்த ஆர்கி பெலாகு ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த கிளேசியர் மூமெண்ட் பற்றி இதுக்கு முன்னாடி போன்ற ரெண்டு பாட்டில் ஏதோ ஒரு பாட்டில் வந்து கிளேசியர் மூமெண்ட் பற்றி பேசியிருக்கோம் இது லைட்டாக சொல்கிறேன் கிளேசியர் மூமெண்ட் எப்படி உருவாகும் அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு ஸ்லோப் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல ஐஸ் பனிக்கட்டி வந்து உருகிறதுனால அங்கே வந்து தண்ணி ஃபார்ம் ஆகலாம் ஃபார்ம் ஆகுது அதுதான் வந்து கிளேசியர் மூமெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்படி நேராக இருக்கிற நிலப்பரப்பை இது என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா எரோட் பண்ணி இது மாதிரி எரோட் பண்ணிடுது அதாவது இந்த இடத்துல இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல இருக்கிறத வந்து எரோட் பண்ணிடுது அப்போ எரோடுனா அந்த இடத்துல இருந்து மணலை அரிச்சு எடுத்துருது அப்போ இந்த இடத்துல மட்டும்தான் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் லேண்ட்ஃபார்ம் இருக்கும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வந்து இது எப்படி உருவாகும்ன்றத மாதிரி வரைஞ்சு காட்டுறேன் அதாவது இப்படி நார்மலாக இருக்கிற இந்த இதை வந்துட்டு இது மாதிரி உருவாக்கிடும் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல தான் கிளேசியர் மூமெண்ட் ஆகிறதுனால இந்த இடத்துல வந்து தண்ணி வந்து தேங்கிடுது அப்போ நமக்கு வந்து ஓவராலாக பார்க்குறப்ப இது நடக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆகும் அப்போ கடைசியாக ஓவராலாக பார்க்குறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு தனி ஐலாண்டாக இருக்கும் இது இதெல்லாம் தனி ஐலாண்டாக இருக்கும் அப்போ இது மொத்தமாக குரூப்பாக இருக்கிறதுனால அதோடய பேர் வந்து ஆர்கி பெலாகோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இந்த ஐஸ் ஏஜ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஐஸ் ஏஜ்ன்றது உண்மையிலே ஒரு காலநிலை பூமி இப்போ இருக்குது இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஐஸ் ஏஜ் அப்படின்னு ஒரு காலநிலை இருந்துச்சு அந்த ஐஸ் ஏஜ்ன்ற அந்த பீரியடில் தான் இந்த ஆர்கி பெலாக வந்து அதிகபட்சம் உருவாகியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்துட்டு அட்டோல் இந்த அட்டோல் அப்படின்றது வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது பார்த்தோம் ஐலாண்டு பார்த்தோம் ஐலாண்டு எப்படி உருவாகுது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் வால்கனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்னால ஐலாண்டு உருவாகிருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் அப்போ வால்கனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்னால் இங்கே ஒரு ஐலாண்டு உருவாகிருக்கு ஓகே இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் என்னென்னா இந்த கோரல் ரீஃப் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறணும் சிஓஆர்ஏஎல் ஆர்இஇஎஃப் இந்த கோரல் ரீஃப்ன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறணும் இந்த கோரல் ரீஃப் அப்படின்னா என்னென்னா பவளப்பாறைகள் கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற பவளப்பாறைகள் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்கே உருவாகிருக்கு இல்லையா அந்த ஐலாண்டு இந்த ஐலாண்டு சுற்றி அந்த பவளப்பாறைகள் வந்து அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த இந்த ஒரு மாதிரி சர்க்குலர் ஃபார்மில் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா அந்த பவளப்பாறைகள் தான் இது அப்படியே கடலுக்கு அடியில் இது அப்படியே உருவாயிரும் ஓகே உருவாகிட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கடல் தண்ணி வந்துட்டு அந்த உள்ளே இருக்கு இல்லையா இந்த சர்க்குலர் ஃபார்முக்கு உள்ளே கடல் தண்ணி வந்து போயிடும் இது மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம வந்துட்டு அட்டோல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இது ஐலாண்டு கிட்ட தான் இது வந்து உருவாகும் ரிங் ஷேப்பில் அதாவது ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறணும் ஓகே அடுத்து வந்துட்டு லகுன் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த இந்த அட்டோலுக்கும் லகூனுக்கும் ஒரே இமேஜ் தான் கொடுத்துருக்கேன் அது என்ன காரணம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த அட்டோல் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அட்டோலுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தண்ணி இந்த இடத்துல தண்ணி இருக்கு இல்லையா இந்த தண்ணிக்கு பேர் தான் இந்த லகூன் அப்படின்ற மா அப்படின்றது இந்த லகூன் அப்படின்றது அப்போ அட்டோலும் லகூனும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர்லேட்டடு தான் அதனால தான் சேம் இமேஜை வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ பொதுவாக நம்ம லகூனுக்கான டெஃபினேஷனை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடணும் அது என்ன அப்படின்னா எ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் ஏ லார்ஜ் பாடி ஆஃப் வாட்டர் இப்போ இந்த இது தான் இது வந்துட்டு ஒரு லார்ஜ் பாடி ஆஃப் வாட்டர் இங்கே இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் இது வந்து பெரிய கடல் அந்த கடலில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தண்ணி வந்து உள்ளே உள்ளே நுழைஞ்சிருக்கு இதை தான் நம்ம வந்துட்டு லகூன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பு அதாவது நீர்ப்பரப்பில் இருந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு வந்து தண்ணி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்துட்டு லகூன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் லகூன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அட்டோல் லகூன் இதில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அட்டோலுக்குள்ளே இங்கே ஃபார்ம் ஆகியிருக்கிற தண்ணி வந்துட்டு அட்டோல் லகூன் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் லகூன் என்னென்னா கோஸ்டல் லகூன் இந்த கோஸ்டல் லகூன் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்துட்டு கடல் ப்ளூ கலரில் இருக்கலையா கடல் இதுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்துட்டு லேண்ட் அந்த கோஸ்ட் ல
இந்த ஓசனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னா ஸ்பேஸில் இருந்து பார்த்தா நம்ம பூமி வந்துட்டு ப்ளூ கலராக தெரியும் அந்த ப்ளூ கலராக தெரியறதுக்கான காரணம் வந்துட்டு இந்த ஓசன் தான் ஏன் அப்படின்னா பூமியில் எழுபத்தோரு சதவீதம் சாரி எழுபத்தோரு சதவீதம் வந்துட்டு இதாக இருக்குது கடல் கடல் தான் இருக்குது ஓசன் தான் இருக்குது வெறும் இருபத்தி ஒம்பது சதவீதம் தான் நம்மளுடைய இது இருக்குது லேண்ட்ஃபார்ம் இருக்குது அப்போ இவ்வளோ அதிகமான தண்ணி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து வெளியிலேருந்து பார்த்தா ப்ளூ கலரில் தெரியுது நம்ம எடுத்து பூமி ஓகே மொத்தம் வந்துட்டு அஞ்சு பெருங்கடல் இருக்குது பூமியில் ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் ஆர்க்டிக் ஓசன் சொல்கிறாங்களே ஆர்க்டிக் ஓசன் பெசிஃபிக் ஓசன் அட்லாண்டிக் ஓசன் இண்டியன் ஓசன் சதர்ன் ஓசன் அப்படின்ற மாதிரி அஞ்சு ஓசன்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த ஓசன்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத வந்து அப்படியே பார்த்துடலாம் ஓகே இந்த பூமி உருவாகி ஒரு நாலு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் வருஷம் ஆகுது நாலு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் வருஷம் ஆகுது எப்போ எடுத்து உருவாகி ஓகே அடுத்து வந்துட்டு ஓசன் இந்த அளவுக்கு கடல்கள்லாம் உருவாகி என்ன ஆகுதுன்னா நாலு பில்லியன் வருஷம் ஆகுது ஓசன்ஸ்லாம் உருவாகி இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறணும் ஓகே இதுக்கு எது எதுக்காக அப்படி சொல்கிறேன்னா பூமி உருவாகி அதுக்கப்புறம் தான் எடுத்து உருவாகி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த பாயிண்ட்டை நான் சொல்லியிருக்கேன் மொத மொத பூமி உருவாகிறப்ப பூமி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஒரு ஹாட் மோல்டன் ராக்காக தான் இருந்திருக்கு ஹால்ட் மோல்டன் ராக்னால் ரொம்ப ஒரு சூடான ரொம்ப டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு உருகிய நிலையில் இருக்கிற பாறை அப்படி தான் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து ஆரம்பத்தில் உருவாகிருக்கு அதை வந்து ஹாட் மோல்டன் ராக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அப்போது அந்த டைமில் வந்துட்டு பூமிக்குள்ளே வந்து தண்ணியே கிடையாது எங்கேயுமே தண்ணியே இல்லை ஆனால் சில அப்புறம் நடந்த ஒரு சில ஆக்டிவிட்டிஸ்னால் தண்ணிக்கான அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல தண்ணி உருவாகிறதுக்கு தேவையான சில இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு எப்போ வால்கனி கேரப்ஷன் நடந்ததுனால வால்கனி கேரப்ஷன் வந்து பூமிக்குள்ளே நடக்கிறதுனால அப்போ நடக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹச்டூஓ சிஓ டூ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுது இந்த வால்கனி கேரப்ஷன்லேருந்து வெளியாகுது கேஸஸாக ஓகே அப்போ ஆக்சிஜனும் ரிலீஸ் ஆகுது இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜன் சிஓ டூ இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு இதாக ஃபார்ம் ஆகிடுது அட்மாஸ்ஃபியராக ஃபார்ம் ஆகிடுது பூமியை சுற்றி ஒரு அட்மாஸ்ஃபியராக அது வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிடுது இது அப்படியே இருக்குது அப்போ பல வருஷங்கள் கழியுது கழிய கழி என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு தடவை ஒரு ஒரு காலத்தில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா எர்த்து வந்துட்டு கூல் ஆகிடுது பூமி வந்து ரொம்ப ஒரு சில்னஸ் ஆகிடுது அப்போ அந்த டைமில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதிகமாக வந்துட்டு ரெயின்ஃபால் ஆகுது மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அது இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வருஷமாக வந்துட்டு மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது தொடர்ந்து அப்போ தொ பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம பூமியில் வந்துட்டு எங்கெங்கெல்லாம் இது இருக்கோ அதாவது ஒரு பள்ளமான ஏரியா இது மாதிரியான ஏரியா எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்துட்டு அந்த மழை தண்ணி வந்து தேங்கிடுது அதெல்லாம் வந்து தான் நமக்கு வந்துட்டு ஓசனாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இது இன்னொரு இது இருக்குது இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது எப்படி கடல் உருவாகி இருக்கான இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா கோமன்ஸ் இந்த இது இதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம வந்து வால் நட்சத்திரம் அப்படின்ற மாதிரி தமிழில் சொல்லுவோம் இந்த காமன்ஸில் என்ன பண்ணுதுன்னா காமன்ஸ்குள்ளே வந்துட்டு அதிகமாக இது இருக்கும் தண்ணி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி நீங்கள் நெட்டில் தேடி பார்த்துக்கோங்க வால் நட்சத்திரம் அப்படின்னா ஒரு நட்சத்திரத்தில் வந்து தொடர்ந்து பின்னாடி வந்துட்டு ஐஸ் இருக்கும் அந்த ஐஸ் தான் வந்துட்டு அப்படி இருக்கிற ஒரு நட்சத்திரத்தை தான் நம்ம வந்து வால் நட்சத்திரம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ஐஸ்லாம் வந்துட்டு ஆரம்ப காலத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த கோமட்ஸ் அந்த அந்த வால் நட்சத்திரம் எல்லாமே வந்துட்டு பூமி பூமி கூட வந்து கொலைடு ஆயிருக்கு பூமி இருக்குன்னா அதில் வந்து வால் நட்சத்திரம் வந்து அப்படியே மோதுறது அப்போ மோதுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அதில் இருக்க தண்ணி வந்துட்டு பூமிக்குள்ளே வந்துட்டு சிந்திடும் அப்போ அதனாலேயும் கடற்கரை அதாவது ஓசன்ஸ் வந்து உருவாகியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து வந்துட்டு பெனின்சுலா இந்த பெனின்சுலா அப்படின்றது வந்து தீபகற்பம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது என்ன அப்படின்னா ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்கும் மூணு சைடு அதை சுற்றி மூணு சைடில் வந்துட்டு தண்ணி இருக்கும் ஒரு சைடு மட்டும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நிலப்பரப்பு கூட அது வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது மூ இப்போ இப்படி ஒரு இது இருக்குது இப்படி ஒரு லேண்ட்ஃபார்ம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த சைடு இந்த சைடு இந்த சைடு தண்ணி தான் இருக்கும் இந்த மூணாவது இந்த நாலாவது சைடில் மட்டும் வேறு ஒரு நிலம் கூட அது வந்து சேர்ந்துருக்கும் இதை தான் நம்ம வந்துட்டு பெனின்சுலா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்தியா தான் இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்த நாலு சைடு இருக்குல்ல இப்போ இதில் இந்த இமேஜில்
இப்போ ஃபார்மேஷன் பற்றி பார்த்துடலாம் பெனின்சுலா எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இது இருக்குல்ல கடல் கடலுடைய அந்த ஆழம் அதோடைய அளவு வந்துட்டு அதிகமாகிறப்ப அதாவது ரைசிங் ஆஃப் சீ வாட்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதனால் வந்துட்டு இந்த பெனின்சுலா ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ சப்போஸ் அதுக்கு எப்படி எப்படி நம்ம அதை வந்து கற்பனை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது சரி இப்படி ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் கடல் வந்துட்டு இவ்வளோ இருக்குது அப்போ ஒரு ஒரு காலத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கடல் வந்துட்டு கடல் சீற்றம் அதிகமாக என்ன ஆகுதுன்னா கடல் தண்ணியுடைய அளவு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இதை ஃபுல்லாக அது வந்து அழிச்சிருச்சு அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கும் கடைசியில் லேண்ட்ஃபார்ம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இதுதான் வந்துட்டு சீ வாட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால பெரின்சுலாம் உருவாகும் அப்படின்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து இதுதான் இப்படி தான் நம்ம வந்து கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் இது ஒரு ஆப்ஷன் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் அந்த டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து எல்லா லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ்லேயும் மேக்சிமம் அதை வந்து அதோடைய வேலையை காட்டுது டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா கான்டினென்டல் பிளேட்டும் ஓசனிக் பிளேட்டும் மோதிக்கிறது இது வந்துட்டு ஒரு கான்டினென்டல் பிளேட் இது வந்துட்டு ஒரு ஓசனிக் பிளேட் இது ரெண்டும் வந்துட்டு மோதுறப்ப என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா மோதிக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா கன்வர்ஜன்ஸ் நடக்குது கன்வர்ஜன்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இதாகிடுது அப்போ இந்த கான்டினென்டல் பிளேட் இருக்குல்ல அது கீழே போயிடுது இந்த ஓசனிக் பிளேட் வந்துட்டு மேலே போயிடுது அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இந்த கான்டினென்டல் பிளேட்டில் என்ன இருக்கும் ஏதாவது ஒரு நிலம் ஏதாவது ஒரு நாடு தான் இருக்கும் அந்த நாடு வந்து கடல் கடியில் போயிடுது இந்த கடல் வந்துட்டு மேலே போயிடுது அப்போ இது மாதிரியான ஒரு விஷயம் நடக்கிறப்பையும் வந்துட்டு நமக்கு பெனின்சுலா உருவாகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ இந்தியா எப்படி உருவாச்சு பெனின்சுலாவா அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு கோந்துவானா லேண்டு லொரேசியா லேண்ட் அப்படின்ற அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதை வந்து இதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னா இதுக்கே ஒரு வீடியோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இது வந்து உங்களுக்கு தேவைனா நெட்டில் தேடி படிச்சுக்கோங்க இந்த கோந்துவானா லேண்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்குது இந்தியன் சப்கான்டினென்ட் இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்னு சொல்கிறப்ப என்னென்ன வருதுன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இது மாதிரி சில நாடுகள்லாம் சேரும் அதெல்லாம் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து இந்தியன் சப்கான்டினென்ட் பொதுவாக சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு இரநூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பூமி வந்து இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்லுது அப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நமக்கு இந்தியன் சப்கான்டினென்ட் இருக்குது காலம் ஆக ஆக என்ன ஆகுது இது பிரிஞ்சு இந்த இடத்துல வந்து சேர்ந்துருதும் இப்போ நீங்கள் இப்போ கரண்ட் மேப் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் அப்போ இது என்னென்னா இது ஒரு டெக்டானிக் மூமெண்ட் தான் அந்த டெக்டானிக் மூமெண்ட்னால தான் இந்தியா வந்து ஒரு பெனின்சுலாவா அதாவது ஒரு தீபகர்ப்பமாக உருவாகியிருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து வந்துட்டு இஸ்துமஸ் இஸ்துமஸ் இஸ்திய நேரோ ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் லேண்ட் வித் சி ஆன் ஈதர் சைடு இதை உங்களுக்கு இதை இதை ரீட் பண்ணாலே அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிடும் இது வந்துட்டு ஒரு லேண்ட் லேண்ட்ஃபார்ம் இருக்குது ரெண்டு சைடு வந்துட்டு கடல் இருக்கும் இது மாதிரி இது மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஃபார்மை தான் நம்ம வந்துட்டு இஸ்துமஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஓகே இதுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இந்த இஸ்துமஸ் ஆஃப் பனாமா தான் இந்த இருக்கு இல்லையா இது இந்த சைடு வந்துட்டு என்ன இருக்குது கரி கரிபியன் ஓசன்ஸ் கரிபியன் சி இருக்குது இந்த சைடு வந்துட்டு பெசிஃபிக் ஓசன் இருக்குது அது ரெண்டுக்கும் இடையில் வந்துட்டு இந்த பனாமா இஸ்துமஸ் ஆஃப் பனாமா அப்படின்றது வந்துட்டு இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறணும் ஓகே இதனால் இதோட ஃபார்மேஷன் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது அதாவது கடலுக்கு அடியில் நடக்கிற அந்த எரிமலை சீற்றம் அது வந்து ஒரு சி மவுண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த ஐலாண்டு இது பார்க்குறப்பே வந்துட்டு அந்த இதை பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம் அதுலேருந்து வெளியாகுது இல்லையா அந்த தூசி ஏ தீ குழம்பு இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரே இடத்துல வந்து செட்டில் ஆகுது அது வருஷக்கணக்காக திரும்ப திரும்ப நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அது வந்து ஒரு பெரிய மலை மாதிரி கடல் கடியில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேர் வந்துட்டு நம்ம சி மவுண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட்டை நான் மென்ஷன் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் இந்த சி மவுண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அந்த சி மவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுறதுனால கடலோடைய மட்ட கடல் தாண்டி மேலே வந்து இதாகிடுது அப்போ அப்படி வர்றப்ப அங்கே அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த இஸ்துமஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா இது வந்துட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு இது இந்த இஸ்துமஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்காக இன்னொரு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இது வேறு எப்படி ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்னா ட்ராப் இன் சி லெவல் கடலோடைய மட்டம் குறையிறதுனால கடல் அளவு குறையிறதுனால என்ன ஆகுது அந்த இடத்துல வந்துட்டு லேண்டு வந்துட்டு மேலே வந்துடும் இது உங்களுக்கு ஓரளவு கற்பனை
ஒரு இடம் ஆயிடுது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மழை மழை பெய்யுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்னாகும் அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக தண்ணி தேங்கிடும் இந்த மார்ச் அப்படின்ற இடத்துல வந்துட்டு எப்பயுமே வருஷம் முழுக்க வந்து இதில் தண்ணி எப்பயுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இதில் என்ன ஒருதுனா இதில் என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்துட்டு மரங்களே நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியாது வெறும் புல் தான் இருக்குது அப்போ அதுதான் இதோடைய கண் கேரக்டரே இது தான் இதில் வந்துட்டு கிராஸ் புல் இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஹெர்பு இருக்கலாம் புத் இந்த புதர் செடிகள் இருக்குல்லையா அது இது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இதில் வந்துட்டு வளரும் ஓகே இதில் இன்னொன்று நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த புல்லெலாம் இதில் இருக்கிறதுனால இந்த 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 ஆறு தண்ணி ஓடுது இல்லையா ஆறுன்னு சொல்லக்கூடாது சாரி இந்த தண்ணி ஓடுது இல்லையா இந்த தண்ணி வந்துட்டு இந்த தண்ணியுடைய ஸ்பீடை வந்துட்டு இந்த புல் வந்துட்டு குறைக்குது ஸ்பீடை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து வந்துட்டு ஸ்வாம்ப் இந்த ஸ்வாம்ப் அப்படின்றது வந்துட்டு என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அந்த மார்ஸ் இருக்குல்ல அதுவும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் தான் ரெண்டுக்குமே இருக்குது அதில் வந்து இந்த மழை பெய்கிறதுனால உருவாகுது இது மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தேன் அதே தான் இதுக்கும் அதே கண்டிஷன் தான் இதுக்கும் அந்த மழை பெய்கிறதுனால தான் இது வந்துட்டு உருவாகுது ரெண்டுக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது அது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா அந்த மார்ஸில் வந்துட்டு சின்ன சின்ன புல்கள் தான் முளைக்கும் மரங்கள் இருக்காது ஆனால் இந்த ஸ்வாம்பில் வந்துட்டு என்னென்னா மரங்கள் இருக்கும் அவ்வளோதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே இப்போ அப்படியே அடுத்ததுக்கு போயிடலாம் சவுண்டு இந்த சவுண்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம நார்மலாக சொல்கிறோம் இல்லையா சத்தம் அந்த சத்தத்தை குறிக்காது இது ஒரு ஜாகிரபிகல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் தான் ஓகே இது என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்துல வந்துட்டு கடல் ஓடி கடல் இருக்கும் கடலில் ரெண்டு சைட்லேயே வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு லேண்ட்ஃபார்ம் இருக்கும் ஒரு மலையோ அல்லது வந்து வேறு ஏதோ ஒன்றும் இருக்கும் ஒரு நிலப்பகுதி இருக்கும் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி ஒரு இது வந்துட்டு லேண்ட்ஃபார்ம் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ரெண்டு வீடியோவில் வந்து ஏதோ ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நினைக்கிறேன் அதோடைய பேர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் உங்களுக்கு கமெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதுவும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட சிம்லர் தான் ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா அந்த லேண்ட்ஃபார்மில் வந்துட்டு அதோடைய அகலம் வந்து குறைவானதாக இருக்கும் இந்த சவுண்டு வந்துட்டு அகலம் வந்து அதிகமானதாக இருக்கும் அது இதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு இது வந்துட்டு கடல் அப்படின்றதுனால இது வந்து சால்ட் வாட்டர் அப்படின்றது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஓகே இது எதனால் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா எரோசனால தான் அகைன் தண்ணி வருது கடல் தண்ணி வருது இங்கே இந்த இடத்துலையும் வந்துட்டு நம்ம மொதல் வந்து நமக்கு ஒரு லேண்ட்ஃபார்ம் இருந்திருக்கும் அதை வந்து கடல் தண்ணி வந்து அரிசி எடுத்துரும் அரிசி எடுத்துறதுனால இந்த இடத்துல வந்து அந்த மாதிரி சவுண்டுன்றது வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இது ஒரு இது இன்னொன்று வந்து என்னென்னா சீ லெவல் ரைஸ் ஆகிறதுனால கடலோடைய அது இது இருக்குல்லையா அளவு வந்துட்டு ஆழமாக அந்த சாரி அந்த ஹைட் வந்து அதிகமாகிறதுனாலையும் இந்த சவுண்டு வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே லாஸ்ட்டு பதினோராவது லேண்ட்ஃபார்ம் வந்துட்டு பீச் இந்த பீச் வந்துட்டு தெரியாத ஆளே இருக்க முடியாது எல்லாருமே வந்துட்டு மோஸ்ட்லி இந்த பீச்சில் குளிச்சிருப்போம் அதிகபட்சம் இந்த பீச் வந்துட்டு எப் அதிகபட்சம் இல்லை எப்போயுமே வந்துட்டு இந்த பீச் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாட்டர் பாடிக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு நீர் பரப்புக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கும் நான் பொதுவாக வாட்டர் பாடி அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இது வந்துட்டு கடலில் மட்டும் குறிக்காது இந்த பீச் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா சி கடல் ஓசன் பெருங்கடல் ரிவர் ஆறுகள் இந்த மூணு இடத்துலையும் வந்துட்டு இந்த ஓரத்தில் இருக்கு இல்லையா மணல் அதை தான் நம்ம வந்துட்டு பீச் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பீச் மணலில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சாஃப்டாக ரொம்ப ஒரு லூஸான மணலாக இருக்கும் எதனால் அது ஃபார்ம் ஆகுது அதோடைய ஃபார்மேஷன் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கடல் தண்ணி வந்துட்டு அந்த எல்லை இந்த இது வரைக்கும் மண் வரைக்கும் வந்துட்டு வந்துட்டு போகும் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க வந்துட்டு வந்துட்டு போகிறதுனால ஒரு குறிப்பிட்ட மணல்கள்லாம் வந்து அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எரோட் பண்ணி உள்ளே கடலுக்குள்ளே கொண்டு போயிடும் சில பீச்சஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓரத்தில் வந்துட்டு பாறைகள் கூட இருக்கும் அப்போ அந்த இங்கே வர்றது இல்லையா தண்ணி இந்த தண்ணி வந்துட்டு அந்த பாறைகளையும் எரோட் பண்ணும் ஆனால் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா பாறைகளை எரோட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் இந்த மணல்களை மணலை வந்துட்டு ஈஸியாக அதால் எரோட் பண்ணி கொண்டு போயிட முடியும் அது மாதிரி கண்டினியூஸாக எரோட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால தான் அங்கே இருக்கிற மண் வந்துட்டு ரொம்ப லூஸான மண்ணாக இருக்குது லூஸான மண்ணாக ரொம்ப ஃப்ரீயான ஒரு இதாக இருக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு மழை பெய்யுதுன்னா அல்லது ஆமாம் மழை ஏதாவது பெய்யுது அப்படின்னா அப்பையும் வந்துட்டு அந்த கண்டிஷன்னாலையும் இந்த மணல் வந்துட்டு ரொம்ப லூஸ் ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த மழை வந்துட்ட